要干什么？你说我要干什么？你意图谋害本王，本王今天让你。要是疼，就抓紧我西域谷本毒性极大，如若误食，便会心腹绞痛，当场身亡。萧彻，本宫今晚就让你偿命。王妃，这是去哪儿了呀？这府里实在是闷得慌。臣妾四处走走，王爷一个人喝酒多寂寞，臣妾陪您喝一杯。王爷不放心臣妾本王倒要看看，你能演到什么时候？本宫看看你能撑到什么时候。萧彻，你就等着受死吧！就凭你，古都为何还不发作？本宫就算再死一次，也定要你陪葬。
隐忍着点，要是疼，就抓紧我。粉时都会将解药一并献上，想必这解药就在这骨粉盒中。情蛊，见血发作，性命堪忧，以稳暂缓。小车，小皮，别过来，是他。别过来！你别怕，我不会伤害你的。我怕我会伤害你。王爷，冒犯了小车，你干什么？你放开我！嗯，小车，你这个疯子！放开你，想都别想。
，小车，你这个疯子！江锦丽，你是吃了雄心豹子的，敢给本王下药？你意图谋害本王，究竟有何不可告人的秘密？昨日，臣绝误杀王爷，只是自保之举，并无谋杀王爷之意。倒是王爷，可还记得昨日醉酒之后？昨日发生了什么？说。昨日王爷醉酒之后，将臣妾认成了王皇后。若不是王爷对自己的皇嫂有……住口！管好你的嘴！王皇后谨言慎行，与国家与后宫都无可挑剔。她也是你可以臆想的。单凭你造谣生事这一点。本王便可以治你大不敬之罪。青衣在。他如此在意本宫，难道当初真的是他？那杀我的人会是谁呢？不知圣上何时才能回宫？得赶紧面见圣上。彻查此事才行。眼下必须尽快查清王皇后的死是否与王妃有关。是。我们放走雪莲之后，是否有人暗中与她联系？放走雪莲之后，雪莲一直将自己紧锁屋内。我们的人日夜看守，尚未发现端倪。王妃也好像并未发现雪莲失踪。继续监视。遵命。江锦丽，你到底想要干什么？早已开始哭。圣上为皇后祈福，以求皇后方魂永驻，英灵安息。皇后，怪朕来晚了。这是从前你与朕往来的书信，还有朕尚未开口的圈圈心意，你都还没看见。别意未分明。泪眼也无声，只为此书薄，担心诉不成。圣上，你终于回来了。王后左礼后宫，贤淑张温，淑耳崩氏，特封孝慈、贤敬、仁和。宜诚、庄敏、圣文皇后，并重启凤西宫内原貌，领制衣局，重置金百蝶攒花裙，以敬先皇后，钦此。从今日起，各嫔妃命妇为先皇后褒谥，哭灵三日。
，王爷，王爷，您看，这是凤西宫走水那日在现场找到的灰色粉末，与当日王妃在您殿内留下的遗志。如您所料，走水并非意外。另外，属下去炼房查验了尸体，发现只有七人是失火身亡，其余人等，全都是被活活勒死的。江锦离。圣上，什么时候何真这么见外了？你前几日，你前几日受了惊，可别再伤了身子。好了，别哭了，哭得朕都心疼了。朕知道你委屈，那夜情况是朕不好，下次不会了。你说什么？你不就是埋怨朕，当时派人去救皇后，没能顾得上你吗？当时人多眼杂，朕也是迫不得已呀、啊。况且，朕当着皇后和文武百官的面姗姗来迟，还不都是因为你？今日这么重要的日子，你还在这与我不依不饶，就不怕误了正事儿？什么是正事儿？你就是我的正事。原来昏迷中的噩梦竟然都是真的，当今圣上竟然与王妃苟且。朕就吃你这一套，不像皇后了无生趣，呆板乏味。不过你这个鬼丫头未免也太心急了些，偏偏挑选皇后生辰之日，在她的裙摆里加入了大量渗有消食粉的棉花，又将端王的贺礼调包后放入黄里。可你说，万一被人察觉，朕应该怎么护你？好了，不哭了，别怕，一切都已经过去了。朕不是处置了那一屋的人，替你善后了吗？原来帮凶竟是眼前这个我最爱的人。我有何不敢？你们这对奸夫淫妇，我要让你们血债血偿！你说，你要如何谢朕？圣上想要如何？怎么了？突然脸色这么苍白？是不是不舒服？还是又想我了？今日可不行，不过日后也不必再去你端王府那行事了。等皇后丧仪结束，朕便查抄端王府，封你为后。东西可都放好了。怎么会在这儿？
。原来这一切都是谋划好的一场局，想让本宫死于意外，再嫁祸给端王，好一个一石二鸟。圣上，端王防备心重，房门日夜上锁，臣妾迟迟还未寻找到时机。哼，素质还真是个老糊涂。无碍。臣另寻他方。小莫，你欺我、负我、害我，使我身边人都罹难成亡魂，你不得善终。原来你在这儿。臣弟来找段王妃商量事宜，还请恕臣弟先行告退。好。原来我只是萧木的一枚弃子罢了。七年夫妻，没曾想早已鸾凤纷飞。皇后，真是可悲可笑。朕此生有你足矣。可那江家女儿容貌无双，在京中享有盛名。听说还与我有几分相似，若是能进宫侍奉皇上，说不定也能成为一段佳话呢。朕明明心里啊，都已经算成错海了，还要装出一副大度的样子。你且放心，他不及你半分。朕是不会将江家女儿收入宫中的。朕倒觉得。可以赐给端王萧彻。哼，今夕无趣归尘土，他日君体亦相同。萧墨，我定要你偿命。王妃今日又是演的哪一出啊别装了！啊，萧、啊、彻！王爷，王爷，冷静。那日凤栖宫内起火，共有二十余人，其中七人失火而亡，剩余人等皆是被活活勒死。朕不是处置了内屋的，替你善后。果然，王爷也在追查本宫死因。世人皆知你嫉妒王皇后。你敢说此事与你无关？是是。若此刻我承认了，便可大仇得报。但我现在还不能死，我要为整个凤栖宫的人讨回公道。但如今我的身份贸然指出萧墨，有谁会信呢？不是我，若是我指使的一切，我当日为何还要进入凤栖宫，让自己置身于火海之中？若不是王爷来得及时，我早就。还敢狡辩？那日凤栖宫内起火，皆是因黄林所致，而你昨日擅闯本王寝殿，留下的黄林粉末，又该作何解释？昨日私闯王爷寝殿，是为了想缓和与王爷的关系，日后好一心侍奉王爷。至于王爷所说的什么黄林粉末，臣妾真的全然不知。王爷尚未查明真相。需要在皇宫内对臣妾动用私刑。江锦离，本王警告你，我会继续追查此事。若发现你与此事有关，本王定会让你和整个江家为王皇后陪葬。查查他个水落石出，萧彻，本宫支持你。我问你，王皇后的死是否跟你有关？是不是萧彻指使你做的？
，女儿听不懂母亲在说什么。与你无关最好。这端王一向和姜王两家不睦，你爹和我呀，也是担心你，受他指使，被他利用。你不要忘了。虽然你如愿嫁给了端王做王妃，可你还是我们江家的女儿啊！你的一举一动都关系着我们江家的声誉荣辱，切不可因为你而拖累了我们整个江家。女儿不敢忘记爹娘的教诲，虽然嫁给了端王，但事事都以江家和圣上的意愿为先。啊，你要早这么懂事就好了。当初要是听了你爹的话，早日进宫，如今王皇后崩了。这后位十有八九就落在你头上了呀！江锦离竟是自己主动要嫁给端王萧彻的，那为何要红杏出墙呢？看来事情并非觊觎后位想谋杀我这么简单。端王妃。端王妃，多么刺耳又陌生的称谓！以前本宫有夫君，有家人，有万众瞩目的身份和地位，如今却要顶着凶手的躯壳游荡在这人世间。王爷，雪莲遭遇暗杀。当我们赶到时，他已奄奄一息。锦和一事，他闭口不言。但皇后之死，他已入室招供。他说是受端王妃指使，串通后宫宫女，在皇后裙摆内加入了大量掺有硝石粉的棉花，这才导致皇后尸骨无存，面目全非。还有王妃，说，说是王妃与圣上关系不纯。王妃胆敢如此猖狂行凶，也是因为有圣上撑腰。果然，王皇后之死和他们脱不了干系。将锦离的，王王妃在洗浴。江心凌，给我滚出来！别给我装死，江心凌！萧彻，江青离，你出去！别把你对圣上那一套对本王，本王对你不感兴趣。如今雪莲已经招供了，人证物证俱在，王皇后就是你杀死的。雪莲，萧彻，你别贼喊捉贼，我亲眼看着雪莲死于你手。<笑>我故意放走雪莲，就是想看看幕后真凶到底是谁。没想到真的是你，雪莲竟然不是本王所杀。你以为你与圣上的事，本王一概不知吗？你以为你杀了王皇后，便能真的代替他吗？我已经说过了，王皇后不是我杀的。你不信我的，我再说什么也没有用。你杀了我吧。你以为本王不敢吗？
本王要让你尝一尝这窒息的痛苦。果然，琴骨见血就会发作。小哲。见血发作，一吻暂缓。梦里又出现你的模样，安然无恙，仿佛未来很长。停止那些时光，不顾及的生长，随风起扬，与夜晚最嚣张。秦青，花花，承受的每一份痛苦，都要让你尝个遍。小哲，你到底对本宫怀有怎样的心思？啊、小哲，你到底对本宫怀有怎样的心思？你到底对本宫怀有怎样的心思？只有回忆是属于我们。回忆的痕。为何只要靠近他，就会感到心痛？江千里请众嫔妃为王皇后哭灵，哭！闭。让他进来。放开我！是大宝。糟了，姐夫姐夫男子私闯灵堂，宣道实属大不敬。若是个有心之人，定会祸及王室。我娘一样死了，他们是骗我的，对不对，姐夫？哪里来的痴儿如此不敬，竟敢惊扰皇后娘娘的丧仪？如此不敬，还不赶紧拖出去？圣上还未发话呢。端王妃竟然呵斥起皇后娘娘的亲弟弟了，皇后娘娘现在尸骨未寒，你难道要在灵前教训她的亲弟弟吗？无妨，王熙丧姐之痛，一时情急，算不得不敬。圣上，圣上。圣上，宋国舅回府。是。圣上，东西找到了。回禀圣上，还未，但人已处理干净。圣上放心，雪莲那丫头性子刚烈，任凭端王怎么折磨，也没有泄露半点关于锦盒之事。不过，现如今端王将那宝贝视若珍宝，取回锦盒，怕是更难了。宣端王觐见。王敏，参见圣上。
。敦王不必多礼，是真亦是失态。哎呀，不过你瞧瞧这些老臣，说你不满朕的赐婚，故意冷落王妃，这是朕难堪。还借由你七年前私自率兵回朝之事，故意挑拨你我兄弟二人之间的关系，你说，朕当如何解决他们？臣绝无此意。只是心中并没有儿女之情。至于七年前，皇兄，父皇呢？父皇呢？我要见父皇。端王殿下，你未得军令，擅自率兵回朝，是要谋逆不成？端王殿下，你若真心感念先皇，那便更应遵从先皇遗愿。交出兵权，拥护新帝。是啊，应该交出兵权。请端王殿下交出兵权，拥护新帝。请端王殿下交出兵权，拥护新帝。请端王殿下交出兵权，拥护新帝。我可以交出兵权，还请皇兄让我见父皇最后一面。臣愿遵从仪仗，上交兵符，拥护圣上。七年前，臣已将兵权悉数上交，如今，只是个闲人罢了。朕知道，你绝无谋反之心，但是总有不怀好意之人。端王。也莫要叫皇兄为难才好。是，臣弟知晓，臣弟告退。段王妃。段王妃饶命！段王妃饶命！无事，起来吧。裙子，我引火烧身，是因为端王妃让人在衬裙内加入了大量的棉花。可我的衣服首饰一向都是花间和尺素亲手打理的，若是有人动手脚，是如何避开他们的？无事。起来吧，哎，这么晚了，端王妃不回王府，怎么反倒往圣上寝宫方向走了曾有人说，本宫与江锦离在样貌上有几分相似。今日一看，果真如此。哦
，饶你。本宫若饶你不死，尺素他们在皇权底下可会答应？奴婢，奴婢也是受人所迫。受人所迫，江锦离给了你多少好处，让你如此加害本宫？皇皇后娘娘，当王妃找到奴婢，许了奴婢百两黄金，让奴婢在你神臣当日的衣摆内加入大量神勇消失粉的棉花，奴婢开始并未答应的。但后来，后来是圣上发话，奴婢不敢不从啊。圣上说，他只是想要警告一下王家，奴婢，奴婢真的没有想到竟会让您葬身于火海之中。本宫待你不薄，你从小和本宫一起长大，圣上许了你什么，让你如此加害本宫？皇后娘娘饶命！圣上说，说事成之后，许我才认之为。才认，奴婢，奴婢一直知晓一心的人。他怎么会？才愿，娘娘饶命！他还让你背着我做什么了？你如实招来。倘若言有不尽，我便拖你下地狱，让你受蜿蜒削皮之苦。山石里加入了寒凉的药物，让您不能生育，即使怀上也会消沉于腹中。他为何这样？这这个奴婢也不清楚。上上只是说，他不想要王室血脉的皇子。你为了一己私利，背信弃义，害死了本宫，害死了你亲如姐妹的尺素，还有凤西宫数十名宫人。你可知那场大火燃烧，褪去的每一寸皮肤和血肉，都宛如酷刑。午夜梦回时，你可会睡得安稳？不曾有谎话，后来人谎言将各自挣扎，伤人的话难免会假。你是留不住的人，却又放不下。你困住我的远方，困住我的遗忘，你一眼我便慌张，自不觉得荒唐。你我终究不过走了个过程。从前他记得王家。自从父亲去世后，罗家便人走茶凉。如今我失去了遗产，他便要置我于死地。皇后，朕希望你给朕生个小公主，长得和你一样。为什么？我要我的孩子，我都保不住。吹断着你的背影，后退。挽回的话，在路口有几句，心里一句回。愿以命换命，雪又落下，心情上的关于你，把我的孩子还给我的冤家。小莫，你加诸在我身上的痛苦，我一定会千倍万倍的还给你。此生，我
我们可是的，我们自一句不曾有谎话。后来让谎言整个字挣扎，伤人的话，满脸回家。你是握不住的人，却又放不下。你困住我的远方，困住我的遗忘，你引我别慌张，从来不觉得荒唐。你我终究不过中了的过场。困住我的欲望，困住我的神往，一步一息的荒凉，找寻人来人往，也许还未能散场，在这人海。本宫乃大渊的皇后，直呼你一个亲王的名讳有何不可？我乃大渊的皇后，是琅琊王室的女儿王韵慈。我终究不过走了个过场。困住我的欲望，困住我的城望，一呼一吸的风凉，找寻人来人往，也许还未能散场，在这人海茫茫。慈儿我怎么会在这儿？回禀王妃，您晕倒在皇宫里，是王爷抱您回来的。您这是寒气入体，王爷特意吩咐奴婢为您泡澡，逼出体内寒气九曲玲珑盒，公孙家的传人擅长工巧机关，这个九曲玲珑盒与榫卯相连，机关暗合了天干地支五行八卦，用马力是不可能打开，但对我来说却易如反掌。今天是丁卯年寒月初八，此刻的时辰是虚时一刻。我的玉章怎么在这儿真的是你，大宝，别动！姐姐，姐姐，你放开我弟弟！你给我老实点，别想耍什么花招。要想让你弟弟活命，天黑之前带上千两黄金来赎你弟弟，否则……不要！走，走，快跑！多谢公子相救，公子，来人啊！快叫他扶上马车。咦、嗯，尔等是否看到一个富商的蓝衣男子？何人在此喧哗，竟敢拦住当朝太傅之女的路？小人鲁莽，还望小姐恕罪
。别管了，你别怕，你别怕，我不会伤害你的。我怕我会伤害你。公子，你说笑了。方才是你救下了我和我弟弟，又怎么会伤害我呢？既然你已经醒了，记得将这碗汤药喝下。大夫说了，你的伤口较深，需要多休养些时日。这里是城郊的住所，官兵不会找来的。你可以安心的在这里养伤。出现你的模样，大宝来，我<笑>来，大宝，小心点儿，天亮后就睡觉。是我刚做好的木槿花环，送你。所以你选择了放开手，好看吗？散了烟尘，填补了有些遗憾过程，只有回忆是属于我们。姑娘救命之恩无以为报，他日若有用到在下地方，在下必然赴汤蹈火，在所不辞。公子不必多礼，那日你也救了我弟弟，咱们互不相欠。我救令弟不过是举手之劳，姑娘与我却有再生之。此玉佩乃是上古神物，冬暖夏凉，驱虫避邪，可保姑娘平安。公子，你的礼物太贵重了，我不能收。姐姐姐姐，这个玉佩好漂亮啊！大宝，那不如姑娘也回赠我个物件，让我时刻惦念着姑娘的恩情。嗯，那我送你这个机关盒吧。这个机关盒普天之下，除了制造它的匠人，便只有我一个人能打开。勉强也能算是一个与众不同的物件。等我。嗯。大宝，你看到爹爹刻的那枚印章了吗？嗯，哦，那日姐姐打开玲珑盒，我便将那印章放进去了。啊？哎，完了完了完了，那盒子也就算了，可那枚印章是爹爹亲手篆刻的我的闺名，落在外人手里总归是不好的。算了算了，反正他也打不开。
，弄到你了。你，你是何时发现我身份的？此前，我一直在暗中查探你遇害的真相，诸多线索都指向了江经理跟小莫。直到昨日，我在凤仙宫遇到你，本想做个了断，却无意间发现了这枚玉佩。所以你便用九曲玲珑盒来试我。你也并没有想瞒我，不是吗？你对我说过，除了这只做机关盒的匠人，普天之下，只有你一人可以打开。那日大火之后，我变成了江锦离的身份，但这枚随身携带的玉佩却还在。传说它有起死回生之效，没想到竟然是真的。这枚玉佩，名为归去来兮，是当年恩师赠予我的，由上古神器昆仑点炼制而成，可保平安。想来是你那日遇难，蒙冤而香消玉殒，灵魂便寄在了香锦离的身上。因果轮回，归去来兮，原来如此。只是这枚玉佩既是上古神物，又是师傅传你，你为何要随便赠人？本王不是随便赠人。只是造化弄人，等我再见到你的时候，你竟然已经成为了我的妻偏偏都关于你啊，融化在我的脸颊，成为流沙。开始的我们一字一句不曾有谎话，后来人谎言整个字挣扎，伤人。的话难免会假，你是留不住的人，却又放不下。你困住我的远方，困住我的遗忘，你引我别慌张。自不知的荒唐，你我终究会一直在你身边。走了个过场，你要相信我。那些可怕的事情，我不会让你再经历第二次。也许就是，再少一次。再少一次。也许还未能散场，在这人海茫茫。我早已不是当年那个不安世事、天真浪漫的王韵慈了。曾经的我们不可能，如今更不可能。还请王爷赐重。本王已将真心托付了薄情寡义之人，心动上天垂怜，才能重活一生。此生便是一刻而逝，随愿而来。小楚，我不能连累你。此儿，这一世，我会用命来守护你。如今已开春，可是春寒未凉，你向来怕寒，体内的寒气还未排出，小心着凉。多谢王爷，臣妾自己来就好。我记得，你之前深爱木槿，可如今，怎么对这紫金花着了迷？木槿虽好，可花开一瞬，美好只在须臾。还是不如这紫金花坚韧，在任何艰难困苦的环境中均可生长。
辛苦一世，我该如何向东王开口？圣上有旨。圣上有旨，宣端王妃进宫，为王皇后诵经祈福，钦此。梁公公，王妃自受伤以来，身体还未痊愈。大胆！谢主隆恩。臣妾有机会为王皇后祈福，乃臣妾的福气。臣妾这就去更衣，准备进宫。儿，辛苦一时，但日后再同王爷解释吧。小莫，你等着。端王妃，圣上已等候多时，奴才退下了。皇后臣妾参见圣上。这几日库林委屈你了。这几日臣妾整日睡不安稳，总是梦到王皇后。臣妾害怕王死，他回不回来找臣妾？这个你且放心，朕已命礼部厚葬皇后。许了他无限风光的身后哀辱。哼，说的倒是好听，坏事都让臣妾做了，圣上自然心安理得。这中宫之位，朕可是一直都给你留着呢。臣妾既要后位，也要圣上的真心。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。只要朕诚心给你，天下谁敢异议？不过，你得再为朕做件事。不知圣上要臣妾做什么？朕听说端王得了一件宝贝，藏在一个锦盒中，从不离身。你去替朕取来。锦盒内是我的小印，他要锦盒做什么？锦盒内是何药物？这个你不必多问。哼，端王是个极其谨慎之人，皇后不曾与臣妾共处一室，臣妾实在难以下手。这个你不用担心，昨日朕已经警告过他，他日后不敢再怠慢你。你回府之后，只需略施手段。试问天下哪个男人，能抵挡得住你的魅惑？没想到江锦鲤也只不过是你放在端王身边的一枚棋子罢了。你利用他的真心，让其周旋于你兄弟二人之间。小莫，你的心好狠。好，那事成之后。圣上可不要忘了对臣妾的承诺。圣上别急，等皇后丧衣过后，臣妾再好好服侍你。好，今日你先退下。好。
。江启你，你我无冤无仇，却却因相顾全与寻心被诓骗真情，落得这番下场。如果你也恨，就让他为我们一起陪葬。哟，这不是端王妃吗？怎么，王府已经装不下你了吗？竟敢私自在后宫游荡，是把这儿当成你的端王府了吗？贤妃娘娘误会了，是圣上让臣妾来宫中为皇后娘娘祈福。贤妃娘娘若是不信，可以向圣上求证。你好大的胆子，竟敢拿圣上来顶撞本宫！本王的人，看谁敢动